Ja, wir machen jetzt einen kurzen Rückblick in das Jahr 2020. Die wichtigen Corona-Hinweise haben wir ja schon gehört. Das ist natürlich ein Thema, was uns das ganze Jahr irgendwo stark beschäftigt hat. Im Jahr 2020 ist einiges Spannendes passiert. Vom Austrieb über die Blüte, die Reifeentwicklung der Trauben bis hin jetzt zur Traubenlese, bis hin kurz vor der Traubenlese, je nachdem welche Krebssorte, welchen Weinberg wir halt schauen und das, was uns halt das ganze Jahr über natürlich ähm, begleitet hat, ist, dass alle unsere ähm, Entwicklungszeiten deutlich früher waren. Wir waren hier sehr verkürzt, alles ist nach vorne gezogen, alle Entwicklungsstadien liefen halt sehr, sehr früh ab und das Ganze ist natürlich dem geschuldet, dass halt das Jahr extrem warm war. Hier haben wir jetzt auch eine kleine Pressemitteilung, jetzt vor kurzem erst erschienen. Das Hoch Leiki, die kurze Hitzewelle, die uns jetzt hier im September nochmal Rekordtemperaturen beschert hat. Wir sehen hier mal so einen kurzen Überblick. Trier hier mit 34,8 Grad, hier wirklich bei den Höchsttemperaturen mit dabei. Das sind natürlich extrem ungewöhnliche und extrem warme Temperaturen. Aber das haben wir ja auch schon das ganze Jahr über gesehen. Hier in Rot in Balken immer dargestellt die Temperaturen von 2020 im Vergleich zu 2019 und dem langjährigen Mittel. Wir sehen das Frühjahr schon extrem warm, ganz häufig sogar deutlich wärmer als 2019. Im Sommer hier Juni und Juli etwas kühler als 2019, aber immer noch extrem warm. Und jetzt natürlich die letzten beiden Monate, August und September, hier nochmal eins oben drauf gesetzt mit Hochleiki, hier wirklich richtig warme Temperaturen. Wir hatten nicht nur warme Temperaturen, sondern wir hatten auch sehr unterschiedliche Niederschläge. Wir hatten zum Glück im Februar einiges an Winterniederschlägen, sodass die Vorräte hier etwas aufgefüllt wurden. Wir hatten im Juni und auch im August noch mal ein bisschen Niederschläge, um die Reben so ein bisschen in ihrer Entwicklung voranzutreiben. Aber wir hatten auch viele, viele sehr trockene Monate, April, Mai und Juli extrem trocken, sodass halt hier die Rebe schon auch zu kämpfen hatte. Und das hier ist jetzt nur ein Bild aus bernkastel kuhs Wir haben natürlich auch an den anderen Standorten entlang der Mosel innerhalb von Deutschland ganz unterschiedliche Verteilungen an Niederschlägen. Hier können wir sehen, wie unterschiedlich hier wirklich immer die Verteilungen waren. Dementsprechend unterschiedlich sind auch draußen die Reifeentwicklungen. Wir haben teilweise einen wirklich sehr neidischen Herbst oder stehen kurz vor einem neidischen Herbst, weil halt wirklich so große Unterschiede da sind. Und was wir überall sehen, wenn wir nach draußen blicken, wir haben eine sehr schnelle, rasante Entwicklung. Wenn wir mal in unsere Reifemessungen reinschauen, die neuen Daten, die Sie ja heute Morgen oder heute Mittag zugesendet bekommen haben, sehen wir hier beim Riesling in vielen Stellen schon über 80 Grad Öchsle in allen drei Kategorien. Man sieht auch hier nochmal schön die Untergliederung von erster, zweiter und dritter Lage, also Spitzenlage, Normallage und Seitenlage. Und hier sehen wir halt sehr schön die unterschiedlichen Mostgewichte. Wir sehen sehr schön, wie wir uns innerhalb dieser einen Woche entwickelt haben. Wieder über 10 Grad Öchsle Zuwachs in nahezu allen Weinbergen, weil es halt auch einfach sehr warme Temperaturen draußen sind. Darüber hinaus sehen wir natürlich die fallende Säure. Der Riesling hat an manchen Standorten hier schon Säuregehalte, die so niedrig sind, dass die pH-Werte schon über 3,0 ansteigen. Das heißt, auch beim Riesling könnte der pH-Wert hier nochmal ein kritisches Thema werden. Wo der pH-Wert aber auf jeden Fall ein kritisches Thema ist, ist bei unseren frühen Rebsorten, die Burgunder, der Müller-Turger oder auch der Spätburgunder, hier alle schon deutlich über 3,0, teilweise sogar über 3,2, sodass wir hier wirklich in kritischen Bereichen sind, wo wir halt entsprechende Maßnahmen ergreifen können, dazu aber dann später nochmal mehr. 
Ah, jetzt habe ich eins überblättert, nämlich die ersten Anlagen, die wir hier beproben, sind schon komplett abgeerntet. Der Frühburgunder an der A ist schon die letzte Woche komplett gelesen worden. Hier waren ja letzte Woche, wir sehen es, äh, 89 Grad Öxle schon erreicht, sodass halt hier die Lese schon stattgefunden hat. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Grafiken reinschauen, haben wir hier jetzt durch die neuen Daten nochmal ergänzt. Wir sind halt hier im Riesling beim Reifeverlauf sehr ähnlich zu 2019. Und wenn wir uns hier die anderen Rebsorten anschauen, haben wir auch einen Verlauf ähnlich zu 2019. Teilweise sogar noch einen Tick schneller wie 2019, eher in Richtung 2018 gehend. Und auch wenn wir uns hier... Die Säuregehalte anschauen, wir hatten es ja das letzte Mal auch schon erwähnt, haben wir hier auch einen Verlauf ähnlich wie 2019, egal ob jetzt hier beim Riesling oder auch bei den übrigen Rebsorten. Das heißt, wir haben hier auch eine sehr ähnliche Entwicklung wie 2019 und wir können uns ja alle daran erinnern, auch hier hatten wir einen extrem frühen Herbst und einen extrem warmen Herbst. Wenn wir jetzt mal einen Blick draußen in die Weinberge geben, sieht es an manchen Stellen leider nicht ganz so rosig aus. Wir haben draußen sehr viel mit Wasserproblemen und Trockenheit zu tun, sodass viele Weinberge oder einige Weinberge, viele sind es zum Glück nicht, aber einige Weinberge doch starke Trockenstresssymptome aufweisen. Wir haben hier blau, braune Blätter, die Trauben, die langsam anfangen zu welken, das ist natürlich ein ganz großes Problem für die Weinberge. Auf der anderen Seite haben die Trauben auch nochmal frischen Sonnenbrand bekommen über die letzten Tage, die halt hier nochmal sehr, sehr warm waren. Manche Trauben haben auch frischen Sonnenbrand und eingetrockneten Sonnenbrand an einer Traube, sodass wir hier natürlich vor großen Herausforderungen in der Verarbeitung stehen. Was Gerade die frühreifen Sorten betrifft, haben wir ein großes Problem mit Insekten, gerade halt Wespen, die halt die Beeren ausfressen. Wir haben teilweise das Problem, dass Beeren sich abquetschen oder anfangen zu faulen. Und sobald natürlich irgendwo aus den Trauben Saft austritt, wird natürlich auch immer direkt unser kleiner Freund, die Kirschessigfliege, aber auch die normale Essigfliege hier halt angezogen, sodass halt in einigen Weinbergen, wo halt schon Beschädigungen vorlagen, wo Saft schon ausgetreten ist, hier halt teilweise auch mit Kirschessigfliegenbefall oder Essigfliegenbefall halt hier auch zu rechnen ist. Ein weiteres Bild, was sich draußen zeigt, sind halt gewisse Reifeunterschiede. Hier das Bild jetzt von letzter Woche. Wir sehen hier, die Ausfärbung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir sehen immer noch helle Bilder, äh, helle Trauben oder dunkle Trauben. Und hier sehen wir halt einen sehr, sehr großen Unterschied. Diesen Unterschied in der Reife zeigt sich auch natürlich beim Riesling. Hier das Bild, was wir das letzte Mal auch schon hatten. Die unreifen Beeren findet man jetzt so nicht mehr draußen. Aber wir haben immer noch den Unterschied zwischen einer gesunden Reife und der Fäulnis, die halt auch schon vorliegt. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen vom Mostgewicht, wie groß halt hier die Unterschiede sind. Ich hier mal so ein bisschen aufgetragen von unseren Reifemessungen. Und wir sehen hier, das Mostgewicht schwankt von 62 bis 87 Öchsle. Das ist jetzt über die ganze Mosel verteilt noch keine so riesengroße Spanne. Wo wir aber sehr große Unterschiede sehen, ist halt auch, was die Säure betrifft. Manche Rieslinge sind schon bei 11 angekommen, andere sind noch bei 20. Also hier haben wir doch sehr, sehr große Unterschiede. Aber noch ein paar Bilder zum Schluss, damit Sie jetzt nicht denken, draußen sieht es ganz katastrophal aus. Es gibt zum Glück auch einige Weinberge. Und viele Weinberge, die halt auch wirklich schön aussehen, ob hier ein richtig schöner Gewürztraminer oder auch richtig schöne Rieslingtrauben mit wenig bis keinem Sonnenbrand, auch die gibt es draußen, sodass wir uns halt hier doch auch in vielen Gegenden auf einen sehr schönen Herbst mit sehr schönen Trauben freuen dürfen. So, und für den nächsten Punkt, wann wir diese schönen Trauben lesen gehen dürfen, gebe ich nochmal weiter an meinen Kollegen Achim Horsch. Ja, vielen Dank, Sandra. 
Ja, Lesezeit von einem Weinstil ist natürlich momentan die ganz spannende Frage. Ähm, Gro der Lese hat schon begonnen, viele sind momentan in den Planungen drin, für sich zu überlegen, okay, wann lese ich jetzt vielleicht den Roten, wann lese ich die, äh, meine verschiedenen äh, Typizitäten an Nicht-Riesling, wann fange ich mit dem Riesling an, mit dem einen oder anderen wurde sicherlich auch schon im Riesling-Bereich begonnen. Das sind natürlich momentan sehr spannende Fragen, insbesondere wenn man auf die Inhaltsstoffe schaut. Uns erreichen immer wieder Rückmeldungen mit den Fragen, Mensch, eure Reifemessung, ich habe doch Differenzen zu der Messung, die ihr habt. Wie kann das sein? Wir probieren halt immer einen guten Durchschnitt abzubilden, aber wir können auch nur einen Durchschnitt abbilden mit den einzelnen beprobten Anlagen, die wir haben. Es ist sehr, sehr wichtig, individuell in Ihre Weinberge reinzuschauen, um sich ein eigenes Bild von den Anlagen zu machen. Wir erleben gerade in diesem Jahr nochmal sehr extrem, dass es an den kompletten Anbaugebieten sehr, sehr inhomogen ist. Wir haben sehr viele Unterschiede innerhalb der Reifentwicklung der Trauben. Deswegen rein in den Weinberg beobachten Sie Ihre Anlagen für dementsprechend auch Ihre Entscheidung zu treffen, wann der optimale Lesezeitpunkt ist. Eine große Herausforderung, meine Damen und Herren, wird sicherlich dahingehend sein, dass die Weinberge auch innerhalb der Anlage oder innerhalb eines Stoppes sehr, sehr unterschiedlich in dem Reifeverlauf sind. Und auch hier kommt nachher sicherlich der spannende Faktor Selektion mit hinzu, wo wir dieses Jahr sicherlich einiges an Weinstil auch beeinflussen können. Eine große Unbekannte ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit dem Wetter? Allein jetzt die aktuellen Temperaturen, die ja schon sehr, sehr sommerlich sind, spiegeln ja auch die Weiterentwicklung im Weinberg in den letzten Tagen wieder. Und gerade bei den frühen Rebsorten mit schon, sag ich mal, Insektenbefraß und Befall kommt es natürlich zwingenderweise darauf an, dies sehr, sehr stark zu kontrollieren, um nachfolgend im Bereich von flüchtige Säurebildung, vielleicht auch durch Befall oder äh, mit Befall durch Kurs-Essi-Fliege einfach hier up-to-date zu sein und wirklich schnell zu reagieren und zu agieren. Wo geht die Reise hin, ist ja für jedes Jahr dieselbe Frage. Ich bin jetzt heute mal um 16.25 Uhr auf wetter.com gegangen, habe mir mal eine Prognose für Bernkasse rausgegriffen. Und dann sehen wir, dass eigentlich keine Niederschläge in den nächsten 16 Tagen gemeldet werden und durch die Bank eigentlich sehr, sehr warme Temperaturen, was der Reifenentwicklung sicherlich auch nochmal einen gewissen Schub bringen wird. Auch die Fragestellung, wie sich das von der Mengenleistung der Rebe entwickelt, insbesondere auch die restliche Äpfelsäure, die nochmal etwas abgebaut wird. Alles das sind offene Fragen, die wir jetzt immer schwer im Blick halten müssen, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Wie reagiert die Pflanze? Das ist immer die große Frage. Wir erleben gerade äh, eindrücklich auch hier nochmal mit dem Bild, dass auch viele Anlagen jetzt innerhalb der letzten Tage relativ äh, schwer angefangen haben, Trockenstress auszuprägen. Und auch das wird sicherlich auf äh, den Zelldruck der Trauben einen gewissen Einfluss drauf haben. Wir erkennen auch bei einzelnen Trauben, die schon im Bereich von Verlust von dem Zelldruck, dem Torgau sehen und so ein ganz klein bisschen, äh, sag ich mal, einen äh, welken Effekt aufweisen. Wir müssen es beobachten, da wirklich up to date sein und jetzt bitte nicht mehr allzu lange zögern und warten, sondern zeitnah mit der Hauptlese auch beginnen. Ein wichtiger Punkt ist auch jetzt nochmal zum Reflektieren, dass die Inhaltsstoffe in diesen Beeren natürlich jetzt sehr, sehr stark von der vegetativen Entwicklung beeinflusst werden. Inklusive, dass immer noch ein gewisses Gefahrenpotenzial vorherrscht, wenn nochmal jetzt Wasser kommen sollte in einzelnen Regionen, das kennen wir ja, dass das Wasser bei den Reben, die jetzt schon angefangen haben, mehr oder weniger die Blätter abzuschmeißen, dann wird dieses Wasser schnell in die Beere gehen und auch für die Beere vielleicht ein Aufplatzen bis hin zu auch negativen sensorischen Effekten der Freundes führen. Also beobachten und schauen, was sich hier entwickelt. Inhaltsstoffe, nur mal hier ein paar aufgeführt, Beeren eigen, auch durch Schädlinge oder schadhafte Trauben ähm, gebildet, ist halt immer die Grundlage für unseren späteren Wein. Und ein Fokus will ich heute Abend nochmal setzen, der des Bereichs Zucker in der Beere. Jetzt messen wir aktuell ja schon sehr, sehr hohe Öxegradienten, insbesondere bei Nichtrieslingen und Burgunder, die durchweg eigentlich oftmals sogar schon über 100 Grad Öxel liegen in einzelnen Anlagen. Und mir ist natürlich immer die Fragestellung, was für einen Typus will ich ausbauen? 2018 war für uns, glaube ich, alle noch ein sehr, sehr lehrreicher Jahr, insbesondere der noch im Fokus steht, wo wir doch festgestellt haben, auch ein bisschen mit der Leseplanung verzockt und hinten raus einfach Weine produziert, die dann sehr, sehr viel Alkohol haben und insbesondere dann an der Fruchtigkeit, an der Finesse doch einiges verloren geht. Unsere Leseempfehlung wäre dahingehend wirklich 
äh, up to date, schauen Sie irgendwo in Ihren Weinberg rein, vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen nach vorne verlegen und darüber nachzudenken, äh, jetzt äh, in der Phase auch beim Riesling, vielleicht ein paar Rieslinge auch da stehen und eingelagert zu haben, die nicht unbedingt über die 90 Grad Öchsel gehen. Das hat sich 2018 doch als sehr positiv herausgestellt, auch immer noch mal so ein paar Reserven oder Verschnittweine zu haben. Traubengesundheit, Weinstil, klipp und klar, bitte beachten. Reife, Vinifikation in Abhängigkeit vom Alkohol, das ist glaube ich jetzt gerade auch in diesem Jahr, insbesondere bei Nicht-Riesling, aber wenn wir auch nachher in die Riesling-Gläser reingehen, dann der entscheidende Punkt, denn wir wissen auch alle, dass der Körper des Weines sehr, sehr stark und die Finesse des Weines abhängig sind vom Alkoholgehalt. Bitte, bitte, bitte Alkoholausbeute beachten bei niedrigen Extrakten. So diese alte Faustform an 91 Grad Öchsle sind ungefähr 90 Gramm pro Liter Alkohol und das sind ja 11,5 Volumenprozent. Das funktioniert nicht mehr bei den aktuellen niedrigen Extraktwerten bzw. niedrigen Säuregehalten. Wenn wir jetzt von diesen 90 Grad Öchsle mal ausgehen, wir gucken uns in einem normalen Jahr an bei ganz normalen Säurewerten, dann versteckt sich hinter den 90 Grad Öchsle ein Teil Zucker und ein Teil Extrakt. In Jahren mit wenig Säure spiegelt die Säure dementsprechend auch einen Teil des Extrakts wieder. Und hier da verstecken sich bei 90 Grad Öchsel wesentlich mehr Zucker. Wesentlich mehr Zucker in der Fermentation bedeutet natürlich auch mehr Alkohol. Und so hat man relativ schnell mal ein halbes Volumenprozent bis ein Volumenprozent mehr Alkohol, sodass diese Rechnung von früher nicht mehr funktioniert. Gehen Sie im ersten Schritt hin und nehmen Sie die Tabelle in unserem Praxisleitfaden und rechnen Sie anhand der Tabelle Ihren Alkoholgehalt aus. Wenn jetzt der ein oder andere nicht oder Riesling aktuell schon geerntet wird und ah ja, der hat ja vielleicht irgendwo, wenn ich das umrechne, nicht seine 12,5 Alkohol, bitte erst mal überlegen, soll ich überhaupt noch eine Anreichung durchführen oder vielleicht so ein Wein mal als in Anführungszeichen niedrigen Alkoholgehalt mir in den Keller legen, für nachher Spielmöglichkeiten zu haben. Sollten Sie darüber nachdenken, eine Anreichung durchzuführen, Bitte, bitte auch genau nach dieser Tabelle vorgehen. Hier nochmal einen Ausschnitt, auch mal rot umrandet, bei 80 Grad Öchsle mit der Tabelle ausgerechnet, wie viel Alkohol wir im Nachgang erhalten. Und wenn wir das Ganze bei einem Weißmoss gut vorgeklärt äh, umrechnen, dann haben wir aus 80 Grad Öchsle schon ungefähr 89 Gramm pro Liter Alkohol. Anreichungsfaktor, alte Faktoren bitte über Bord werfen, neuer Faktor, Faktor 2,1, nicht mehr 2,3, 2,4, sondern bitte 2,1. Wir rechnen jetzt im nächsten Punkt aus, ich will von 89 Gramm pro Liter Alkohol auf 99, das ist mein Zielwert, also ist meine Anreicherungsspanne 10 Gramm pro Liter. Also mal Literzahl, mal Anreicherungsspanne, mal Faktor, gleich Zuckergehalt. Wenn man das nach dem alten System manchmal durchrechnet, dann kämen wir hier auf wesentlich höhere Zuckermengen und das auch mal umgerechnet in Alkohol, hätten wir dementsprechend im Nachgang wesentlich höhere Alkoholausbeuten. Bitte beachten. Zweiter Punkt, natürlich Säure. Säure ist dieses Jahr wiederum sehr tief. Wir haben mittlerweile so ein gewisses Plateau erreicht. Das ist eine Abhängigkeit der Säureverteilung, Weinsäure, Äpfelsäure, auf die wir nochmal gleich zu sprechen kommen. Es wird aber ein wichtiger Eckpunkt sein. Äpfelsäure ist vom Grundsatz heraus deutlich Abgesagt deutlich unter 50 Prozent. Wir messen meistens eine Verteilung von 35 Prozent Äpfelsäure zu 65 Prozent Weinsäure. Die Weinsäure wird in diesem Spektrum erstmal auch so bleiben, es sei denn, es finden noch Verdünnungseffekte statt. Das heißt, wenn es irgendwo noch Flüssigkeit in die Beere eingelagert wird, dann haben wir natürlich eine Verdünnung und die Säure wird nochmal abfallen. Die Äpfelsäure, das wird der spannende Punkt sein wie die weiteren warmen Temperaturen nochmal hier einen Einfluss drauf nehmen, denn Äpfelsäure kann durch warme Temperaturen enzymatisch in der Beere nochmal abgebaut werden. Ein Punkt, den wir dieses Jahr auf jeden Fall beachten müssen in Anbetracht, je nachdem wie die Wasserversorgung in einzelnen Anlagen bis dato war, sind Kaliumgehalte. Im direkten Vergleich zu anderen beiden Anbaugebieten, wenn man bei uns Kaliumgehalte aktuell analysiert, sind die durch die Bank eigentlich bei einigermaßen wasserversorgten Regionen doch relativ erhöht. Dementsprechend müssen wir mit berücksichtigen, bei einer ganz normalen Traum-Moss-Verarbeitung bis hin vielleicht sogar zu einer Maischestandzeit, wenn Sie das im, äh, im Rahmen von gesunden Trauben durchführen, dass wir hier einen hohen Kaliumwert haben, dementsprechend der Kaliumwert auch sich mit der Weinsäure als Weinstein zusammenlagern kann und hier sich einiges an Weinstein bildet und dementsprechend die Gesamtsäure bei ja, ganz normalen trauben mostverarbeitung nochmal schlagartig von ihrem Ausgangswert nach unten gehen wird. 
Hier nochmal rückblickend auf unsere Reifemessung. Die Reifemessung symbolisiert immer die äh, gemessenen Werte in Anbetracht das, was in den Beeren drin ist. Wir können halt hier in der Reifemessung keine ganz normale Trauben- und Mostverarbeitung simulieren. Wenn wir das meistens rumrechnen in den vergangenen Jahren aus den Erfahrungswerten, dann haben wir doch relativ schnell mal ein, zwei bis drei Gramm pro Liter, je nachdem, wie intensiv die Weinstammbildung stattfindet, die wir dann von der Säure in den Beeren bis zum säurenfertigen Most nochmal verlieren. Also wenn Sie jetzt irgendwie ihr Trauben analysieren und messen dort in Anführungszeichen 9 oder 10 Gramm pro Liter, ist nach der Traubenmostverarbeitung vielleicht nur noch zwischen 7 und 8 Gramm pro Liter hier drin. Wie gesagt, hohe Kaliumgewerte und hier in Anbetracht der Weinsteinausscheidung. Bei der Traubenverarbeitung bitte bei den aktuellen Möglichkeiten die morgendliche Kühle ausnutzen. Man hört auch sehr oft, dass hier auch Lohnunternehmer drauf einsteigen und auch ihre Lesen auf äh, frühe Morgenstunden äh, verlegen. Beachten Sie da immer ein bisschen Ihre Kapazitäten, auch den Traubentransport, denn sobald die Beere offen ist, sobald Saft vorliegt, haben Sie im Prinzip mikrobiologische Prozesse, die einsetzen was bei sehr warmen Temperaturen in den Trauben, also auch in der Maische oder dem Most natürlich zu einer schlagartigen Vermehrung der Mikroorganismen führt. Wir haben eben gesehen, dass zum Teil hier gerade auch im roten äh, Traubenbereich einiges an ähm, äh, Befall von Insekten schon vorherrscht. Und automatisch, wenn man da mal ein bisschen reinriecht, haben wir schon Essigbakterien, die auf der Traube drauf sind. Wenn wir die jetzt ernten und die sind noch relativ lange in einem relativ warmen Most und einer relativ warmen Maische, vermehren diese äh, Essigbakterien sich rasend schnell und es ist nicht verwunderlich, dass jetzt schon äh, dann dementsprechend Moste äh, bei uns analysiert werden, die dann erhöhte flüchtige Säurewerte haben. Deswegen diese Dinge beachten, äh, Kapazitäten, schnelle Verarbeitung, Prozesszeiten zu kurz halten und immer daran denken, dass Kühlung und Schweflung uns etwas Zeit verschafft, weil die Mikroorganismen gehemmt werden. Bei der Kühlung bitte so zeitnah und so effektiv wie möglich die Kälte probieren einzusetzen. Mostkühlung funktioniert am besten auch in dem Sinne, wenn Sie äh, Most runterkühlen und den nochmal zurückführen in die Maische. Viele agieren auch mittlerweile mit Trockeneis. Hier auf eine sehr, sehr gute Verteilung in der Maische drauf achten. Die Faustformel 800 Gramm Trockeneis pro 100 Kilogramm Maische und 1 Grad Celsius abzukühlen. Einmal kurz notieren, um das dementsprechend umzurechnen. Die Verteilung der Nuggets ist sehr, sehr wichtig in der Maische, da wird ja auch den Temperaturübergang haben. Viele höre ich mittlerweile, ah ja, dann schmeiße ich die Nuggets nach in den Most rein, funktioniert ja auch. Äh, Trockeneis in Flüssigkeit selber funktioniert vom Kälteübergang leider nicht so effektiv, weil sich dann um diese Nuggets relativ schnell so eine äh, Gelhülle bildet, eine gefrorene Gelhülle und dann haben wir keinen guten Wärmeaustausch mehr. Um, 10, um 1000 Kilogramm Maische von 24 auf 14 Grad Celsius runterzukühlen, wäre jetzt mal ein typischer Punkt, dass wir hier ca. 80 Kilogramm Trockeneis benötigen. Das entspricht ca. 90 Euro. So ein Eurozeichen darstellen, das wären ungefähr 9 Cent pro Kilogramm. Bitte beachten Sie, bei Trockeneis entstehen hohe Mengen an CO2, was hier immer mit schönen Bildern, mit so einem Nebel schön verdeutlicht oder verbildlicht werden kann. Bitte das auch in Bezug auf den Gesundheitsschutz beachten. Viele gehen auch hin und überlegen sich das Ganze mit Kühlhaus oder Kühlcontainer zu kompensieren. Es gibt durchaus auch Kühlcontainer in der Form, die man sich dann für einige Tage leihen kann. Hier nochmal ein Tipp von unserer Seite, gerade bei Traubenmaterial müssen wir darauf achten, dass im Prinzip die Temperatur in die Bütten reinkommt. Sehr ist es sehr einfach, wenn man eine Art Ventilator oben auf die Trauben drauf liegt, sodass die kalte Luft auch wirklich in die Bütten reingeblasen werden kann. Bei der Schweflung alt hergebracht 30 bis 70 Milligramm pro Liter, wenn es geht, schon so früh wie möglich im Weinberg zugeben. Und auch hier empfehlen wir schon seit einigen Jahren zur Leichtung und Dosierung Schwefellösungen einzusetzen. Es ist wesentlich einfacher eine Anwendung als das klassische Schwefelpulver. Letzter Punkt von meiner Seite in der Fragestellung ist noch genau in der aktuellen Phase, wenn wir Rotbeintrauben ernten. Wir merken doch durch die sehr, sehr starken warmen Temperaturen, dass sehr viel Farbstoffe in die roten Trauben eingelagert wurden, was für die Rotweinerzeugung natürlich super gut ist. Wir erinnern uns auch noch an 2018, 
Allerdings, wenn Sie Fleur de Noirs produzieren wollen, bis hin zu Rosés, müssen Sie deutlich beachten, dass Sie die Standzeiten äh, im Prinzip fast auf Null runterfahren bei diesen Rebsorten, insbesondere wenn der Farbanteil in den Beeren sehr stark ist, sprich in Klammern Dornfelder. Standzeiten und Prozesszeiten sehr, sehr kurz halten, damit wir hier nachher keine zu hohen ähm, Farblasten haben, die dementsprechend vielleicht die Bezeichnung Plot de Noir etc. Äh, ad absurdum führen oder nachher von der Weinkontrolle beanstandet werden. Für die schadhaften Trauben gebe ich jetzt nur mal kurz weiter, meine Kollegin. Ja, vielen Dank, Achim. Wir haben ja vorhin in den Bildern bei dem Blick draußen in die Weinberge schon gesehen, dass doch leider die ein oder anderen Weinberge oder die ein oder anderen äh, Trauben doch irgendwo einen Schaden mitbekommen haben über Sonnenbrand, Hagel oder auch sonstige Schädigungen. Und hier ist natürlich ganz klar der Fokus dieses Jahr auf Sonnenbrand. Ich glaube, kaum ein Weinberg draußen hatte keinen Sonnenbrand dieses Jahr. Und bei Sonnenbrand ist immer ein ganz großes Thema die Phenole, weil wir über diese intensive Sonneneinstrahlung sehr, sehr hohe Phenole in den Trauben halt bekommen, bis hin zu den eingetrockneten Trauben, die halt sehr, sehr gerbstofflastig sind. Ein weiterer Punkt, den wir aber auch häufig bei Sonnenbrand beobachten, ist, dass wir nicht nur diese klassischen eingeschrumpelten Trauben haben, sondern dass wir halt auch Schäden am Stielgerüst irgendwo bekommen können über den Sonnenbrand, also Schädigungen an den Leitbahnen, die halt dann zu sogenannten Reifeverzögerungen führen können. Hier haben wir von letztem Jahr mal ein sehr schönes Bild, wo dargestellt ist, wie die unterschiedliche Mostgewichtsverteilung an Trauben auf der Schattenseite und der Sonnenseite ist. Und hier sehen wir, dass auf der Sonnenseite hier sehr gute Mostgewichtswerte, äh, auf der, Entschuldigung, auf der Schattenseite hatten wir hier sehr gute Sonnen, äh, sehr gute Mostgewichte bis zu 91 Grad Öxle. Und auf der Sonnenseite, wo wir den Sonnenbrand hatten, wir sehen halt hier die eingetrockneten Beeren und die Beeren, die nicht eingetrocknet waren, das Minimum, was wir hier gemessen haben, 25 Grad Öxle, also hier eine deutliche reife Verzögerung. Das heißt, wenn wir hier mit Sonnenbrandtrauben umgehen, müssen wir die Art des Sonnenbrandes differenzieren. Haben wir diese eingetrockneten Beeren oder die unreifen Beeren? Die eingetrockneten Beeren führen so zu phenolischen oder bitteren Tönen. Und hier wird vor allem bei mechanischer Reibung oder sehr hohen Pressdrücken diese Bittertöne halt extrahiert und vorwiegend auch mit Alkohol extrahiert. Das heißt, hier müssen wir darauf achten, möglichst schon verarbeiten ohne mechanischen Einfluss und auf keinen Fall irgendwo in eine Maischelgärung diese Trauben mit reinbekommen, weil der Alkohol das halt viel stärker lösen würde. Die unreifen Beeren bringen halt hier nochmal ganz andere Probleme mit sich. Diese Trauben sind teilweise noch unreif, teilweise grün und bitter, aber diese werden nicht erst bei hohen Pressdrücken oder mit Alkohol extrahiert, sondern hier auch schon bei ganz geringen Drücken, wo diese Säfte dann austreten und hier reicht auch Enzym als Lösungsmittel. Das heißt, diese unreifen Trauben sollten auch bei schonender Verarbeitung möglichst nicht mitgeerntet werden. Das heißt, hier muss man wirklich ein bisschen dann auf eine, auf eine selektive Lese achten. Gerade halt, wenn es um den Premium-Bereich geht, ist es halt dann ganz wichtig. Das heißt, wenn Sie einen Weinberg lesen gehen, wo Sonnenbrandschäden sind, gerade auch jetzt mit den frischen Sonnenbrandschäden, schauen Sie sich an, wie viele Trauben sind eingetrocknet, wie viele sind sie vielleicht noch unreif, habe ich teilweise relativ frischen Sonnenbrand, der noch nicht eingetrocknet ist und welchen Weintyp will ich halt erzeugen. Die getrockneten Beeren bei einer Basisqualität, wenn es nicht so viele sind, ist noch verkraftbar. Bei der Premiumqualität sollten aber auch die eingetrockneten und die unreifen sowieso hier ausgelesen werden. Das heißt, selektive Lese ist hier wirklich das A und O. Über Abwehrsysteme, die über Rollensortierer oder Vibrationsmulden funktionieren, haben wir hier auch nochmal eine zusätzliche Aufreinigung. Das heißt, diese können wir halt auch nochmal zusätzlich mitnutzen. Ganz wichtig ist, gerade bei den eingetrockneten Bärchen, möglichst schon verarbeiten. Wenn größere Mengen vorkommen, am besten auch eine Ganztraubenpressung durchführen, dass wir möglichst wenig Bitterstoffe extrahieren. 
Und probieren Sie Ihren Most, nachdem er von der Presse gelaufen ist. Schmeckt der Most schon etwas bitter? Dann wissen Sie, wir haben sehr viele Phenole, sehr viele Gerbstoffe extrahiert. Und unternehmen Sie dann am besten schon im Most etwas dagegen. Über eine Mostoxidation können Sie die Phenole reduzieren oder über geeignete Schönungsmaßnahmen ob PVPP, Hausenblase oder Caseinprodukte, Gelatine, kann man halt hier die Phenole nochmal sehr gut im Most reduzieren. Das heißt, wenn irgendwo Bitterstoffe vorliegen, nutzen Sie eine Mostoxidation oder die gängigen Schönungsmittel, um im Most schon die Gerbstoffe zu reduzieren, damit Sie im Wein nachher da wirklich keine Probleme mehr bekommen. So, und für den nächsten Teil, fürs Weinrecht, übergebe ich nochmal an den Achim. Ja, zum Weinrecht darf ich zum einen nochmal auf unseren Praxisleitfaden äh, Önologie verweisen. Wir haben hier in den ersten Seiten relativ umfänglich verschiedene Informationen zum aktuellen Weinrecht, die Sie bitte dann zur Beachtung finden. Ich will in Hauptsache jetzt auf das äh, Themenbereich Säuerung eingehen, denn die Säuerung ist auch in diesem Jahr als Ausnahmeregelung wieder erlaubt. Die Säuerung in sich äh, ist mittlerweile doch äh, auch bei uns in den Breiten angekommen. In der Fragestellung der pH-Absenkung im aktuellen Phase der Trauben- und Maische- und Mostverarbeitung. ph wert steht halt immer so Risiko und Sicherheit in dem weiteren Verlauf der Verarbeitung dar. Es wird immer gern gefragt, ja, ab wann herrscht ein großes Risiko? Ähm, 3,2 als pH, wenn sie drunter liegen, liegt schon eigentlich schon einigermaßen im grünen Bereich. Wenn ich höher bin wie 3,2, dann müssen schon mal die Alarmanlagen angehen, denn hier herrscht ein relativ großes Risiko. Wenn wir uns jetzt Rieslinge aktuell anschauen, in den Beeren liegen wir noch oft so im Bereich von 3,0, 3,1. Nach einer mosten Traubenverarbeitung haben wir oftmals durch den Weinchenausfall auch hier in Bereichen vielleicht einen pH-Anstieg. Also immer mal nach dem pH-Wert schauen, um Risiko abzuleiten. Insbesondere bei den Nischtrieslingen, also wenn ich jetzt auf die ganzen Burgunder eingehe, sehen wir tendenziell hier schon pH-Werte, die wirklich sehr, sehr kritisch aus mikrobiologischer Sicht sind, dass hier bei der Traube- und Mossverarbeitung doch diverse Dinge passieren können. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine pH-Messung in diesen Bereichen durchzuführen. Eine pH-Messung können Sie natürlich in Ihren Labors vor Ort durchführen, als auch ein eigenes Gerät anschaffen. Ich höre mittlerweile sehr, sehr positiv heraus, dass sich viele Betriebe in dem Bereich ein Gerät angeschafft haben. Hier nochmal als Beispiel von einem Weinlabor an der Mosel, die hier mit einem pH-Check auch eine Service mit anbieten, dass dieses auch kalibriert wird. Ich kann nur dementsprechend Ihnen mit auf den Weg geben, dass das eine sehr sinnvolle Investition auch für die Zukunft ist und hier einfach Risiko und Sicherheit etwas besser abklären und abchecken zu können. Wir haben die Möglichkeit, Traube, Maisch und Most mit maximal 1,5 Gramm pro Liter zu säuern. Jetzt können wir natürlich wieder die önologische Fragestellung geben, woher ist die Sinnigkeit, dass wir 1,5 in Traube, Maisch und Most und 2,5 in Wein, eigentlich müsste es ja umgedreht sein, Momentan ist die Rechtslage noch so, man probiert diese Sache auch mit der Zeit umzustellen, aber momentan herrscht die Rechtslage so an. Bitte, wenn Sie säuern, und das ist eine schöne Grafik, die wir in, äh, hier analysiert haben, äh, unten aufgeführt 0,5 1 Gramm pro Liter und 1,5 Gramm pro Liter gesäuert und links sehen wir jetzt den Einfluss auf den pH-Wert. Rote Linie Äpfelsäure, grüne Linie Weinsäure. Wir merken, wenn wir hier 1 bis 1,5 Gramm pro Liter säuern, haben wir einen sehr, sehr großen pH-Unterschied. Soll heißen, wenn wir säuern, um den pH-Wert zu senken, müssen Sie bitte zur Weinsäure greifen. Es sind diverse Dinge auch im Umland, von wegen machen eine Mischung, Weinsäure, Äpfelsäure, ist für uns in der Summe als Amerikion erstmal Quatsch. Bitte, wenn säuern, dann Weinsäure, denn wir wollen hier einen sehr, sehr starken Einfluss auf den pH-Wert haben. Um den pH-Wert zu senken, ist Weinsäure die beste Säure. Im Most erstmal den pH-Wert messen. Bei Risiko am besten den pH-Wert auch direkt senken. Wenn senken, zur Weinsäure greifen. Hier auch nicht steizen, sondern wirklich auch höhere Menge zu geben, um den pH-Wert wirklich drastisch abzusenken. Wenn nachher der Wein etwas zu spitz sein sollte, das haben wir in den letzten Jahren auch schon öfters erlebt, dass Winzer gesagt hat, ja, jetzt habe ich gesäuert und der Jungwein, der Wein schmeckt ein bisschen zu spitz, kennen wir wohl alle Möglichkeiten, um diese spitze Säure noch mal etwas zu harmonisieren. 
in der Phase der Weinbereitung, später im Wein oder Jungwein ist es auch wieder erlaubt, Entsäuerung durchzuführen. Also das ist gar kein Problem. Allerdings ein hoher pH-Wert und Sie haben jetzt Schwierigkeiten mit Mikroorganismen, beispielsweise flüchtige Säurebildung. Die flüchtige Säure nach dem Wein zu korrigieren, das ist was ein Ding der Unmöglichkeit und bringt sehr, sehr viele sensorische Nachteile mit sich. Geschmack, dementsprechend später in Weinanstellung und ganz wichtig, die Säuerung muss im Vorfeld als besondere ökologische Maßnahme beantragt werden. Bei der Landwirtschaftskammer gibt es hier ein Formular, was einfach auszufüllen ist. Hier nochmal meine dringende Bitte, gerade bei den Rebsorten mit hohem pH-Wert, nicht hier geizen, sondern bitte säuern Sie, um Ihr mikrobiologisches Risiko nach unten zu fahren. In den letzten Jahren haben wir viele, viele Burgunder sensorisch verkostet, die alle einen leichten, flüchtigen Säuretouch bis hin zu Uhu-Tönen oder Thylacetat-Tönen hatten. Das alles kommt durch hohe pH-Werte und Mikroorganismenaktivität während der Traum- und Mossverarbeitung. Durch die Säuerung können wir das ein Stück weit reduzieren, inklusive der anderen schon genannten Maßnahmen, sprich schnelle Verarbeitung, runterkühlen oder auch mit SO2 arbeiten, um hier wirklich sein mikrobiologisches Risiko nach unten zu setzen. Hier nochmal auf der Seite von der LBK, äh, relativ einfach den Antrag runterladen, äh, ausfüllen, zuschicken und schon können Sie säuern. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil ähm, des äh, ÖNO-Seminars am heutigen Abend und äh, wollen jetzt nochmal für einzelne Themen etwas spezieller äh, uns anschauen und für die Fragestellung der Enzyme überreiche ich nochmal das Wort an meine Kollegin. Ja, vielen Dank, Achim. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir halt dann, nachdem wir jetzt die Trauben quasi draußen schon begutachtet haben und gesehen haben, dass wir sehr schöne oder viele sehr schöne Trauben draußen haben, müssen wir diese natürlich auch noch verarbeiten. Und einer der ersten wichtigen Punkte ist hier natürlich die Mostverarbeitung, die Vorklärung. Und hier haben wir jetzt mal verschiedene Enzyme getestet und da möchte ich jetzt gerne einmal mit Ihnen ein bisschen genauer reinschauen. Generell ist es so, dass die Mostvorklärung einer der wichtigen Punkte ist, wenn es hier darum geht, qualitativ gute Weine zu erzeugen, weil wenn die Weine schön blank sind, wenn sie sauber und gut durchgehen, dann haben wir hier schon sehr viel qualitativ erreicht. Das heißt, auf die Vorklärung sollte man immer einen sehr großen, wichtigen Augenmerk legen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das Bild kennen Sie wahrscheinlich alle, ob aus dem Praxisleitfaden oder noch von Berufsschulzeiten, das ist schon gar nicht mehr so ganz aktuell. Aber hier sieht man halt ganz deutlich, wie die unterschiedlichen Trübungen im Most sein können. Und wir empfehlen immer, für eine gute, saubere Gärung sollte es so zwischen 80 und 150 NTU, also diese Einheit, mit der wir die Trübung messen können, liegen. Natürlich hat nicht jeder so ein Messgerät zu Hause. Das heißt, nehmen Sie sich einfach hier diese Bilder mit zur Hand oder den Praxisleitfaden, wo diese Abbildungen drin sind, mit in den Keller. Dann können Sie so in etwa einschätzen, liege ich so zwischen diesen beiden Werten hier jetzt 80 und 200 dargestellt oder liege ich doch irgendwo deutlich daneben. Haben wir natürlich einen deutlich höheren Vollnessgrad, bietet es sich immer an, etwas schärfer vorzuklären, um halt einfach etwas mehr, ich sag mal, negative Stoffe abzutrennen, um hier halt einfach etwas saubereren Most zu bekommen. Ein großes Problem bei der Vorklärung, diejenigen von Ihnen, die dieses Jahr schon Trauben lesen waren und schon den ersten Most verarbeitet haben, werden mit diesem Problem wohl schon zu kämpfen gehabt haben. Nämlich das sogenannte Pektin. Pektin ist eigentlich ein Stoff, der die, der die Beerenschale und auch das, Most, äh, das Fruchtfleisch so ein bisschen stabilisieren soll. Aber diese Stoffe kommen halt mit in den Most hinein. Und wir sehen hier einen sehr komplexen, langen, großen Aufbau. Das Ganze ist noch als Netz ineinander gewebt. Und es verhindert halt bei der Vorklärung einfach, dass sich die Trubstoffe gut absetzen können bzw. bei der Flutation nach oben steigen können. Diese Aufspaltung von dieser langen, komplizierten Kette oder Netzstruktur wird durch sogenannte Enzyme durchgeführt. Wir haben traubeneigene Enzyme schon auf unseren Trauben mit drauf. 
Diese sind aber oft nicht leistungsstark genug, um die Ketten innerhalb der kurzen Zeit der Mostverarbeitung hier komplett aufzuspalten. Gerade in diesem Jahr, wenn Sie mal die Trauben probieren, die schmecken teilweise noch recht markig. Sie schmecken schon so, als wäre noch sehr viel Pektin drin. Das nehmen wir natürlich mit in den Most. Und wir sehen dann hier auch schon die ein oder anderen Probleme in der Vorklärung, dass die Moste sich nicht gut vorklären. Und das lässt sich immer auf diesen Pektingehalt zurückführen, wo halt dann einfach die traubeneigenen Enzyme es nicht mehr geschafft haben, diese Ketten aufzuspalten. Da kann man dann natürlich technisch irgendwo ein bisschen nachhelfen mit äh, zugesetzten Enzymen. Hier gibt es ja sehr viele verschiedene Enzyme auf dem Markt und ich kann die zu verschiedenen Zeitpunkten hier in meinem Prozess zugeben. Je nach Zeitpunkt hat das Ganze verschiedene Vor- und Nachteile. Ich kann dies, diese Pektinasen, diese technischen Enzyme hier auch direkt auf die Trauben oder die Maische zugeben. Dadurch verbessere ich noch ein bisschen meine Pressbarkeit. Ich habe eine höhere Ausbeute, weil einfach das Fruchtfleisch besser aufgeschlossen ist. Und ich habe auch eine bessere Extraktion von meinen Beereninhaltsstoffen. Ganz wichtig, wenn Sie die Pektinasen auf die Trauben und die Maische geben, machen Sie es nur bei gesundem Lesegut. Denn wir fördern nicht nur die Extraktion positiver Stoffe, sondern bei belastetem Lesegut werden auch die negativen Aromen besser extrahiert. Das heißt, wenn Sie gesundes Lesegut haben, geben Sie die Pektinasen möglichst früh zu, damit sie lange wirken können. Haben Sie belastetes Lesegut, geben Sie es immer besser erst im Most zu, um halt hier keine negativen Stoffe zu extrahieren. Neben dem Zugabezeitpunkt ist noch ein anderer Punkt extrem wichtig bei der Wirksamkeit von den Enzymen, nämlich die Temperatur. Haben wir sehr hohe Temperaturen, entwickeln sich die Enzyme sehr schnell, das heißt sie wirken sehr schnell und sehr gut, aber auch die Mikroorganismen entwickeln sich sehr schnell. Wir haben ja eben gehört, für die mikrobiologische Stabilität ist es sinnvoll, den Most runterzukühlen. Das heißt, wenn wir kühle Temperaturen haben, halten wir unsere Mikroorganismen zwar in Schach, aber unsere Enzyme wirken auch langsamer. Das heißt, bei kühlen Temperaturen muss ich halt hier darauf achten, dass meine Wirksamkeit halt ausreichend ist. Um da halt mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen auf diesem großen, breiten Markt der Enzyme, haben wir letztes Jahr noch mal einen relativ großen Versuch gemacht, wie halt diese Enzyme wirken und ob dieser Einsatz denn überhaupt sinnvoll ist. Und jetzt hier mal so ein paar Ergebnisse aus unserem Versuch. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Stammzylinder. Der eine Most ist komplett ohne Enzym, einfach 24 Stunden sedimentieren gelassen. Der andere Most wurde mit einem Enzym behandelt. Und wir sehen hier, die Trubmenge unterscheidet sich. Aber wir sehen auch schon, der eine ist relativ trüb. Man sieht hinten relativ wenig durch. Bei dem einen hängen zwar ein paar Flöckchen an der Wand vom Stammzylinder, aber wir sehen, der Most ist deutlich planker. Und das konnten wir auch über diese Messung NTU, also die photometrische Messung, hier deutlich zeigen. Der Most ohne Enzymbehandlung hatte nach 24 Stunden immer noch 248 NTU, das heißt deutlich über den maximalen 150, die wir empfehlen. Dass äh, der Most, der mit einem Enzym vorgeklärt wurde, ist bis auf 24 NTU runtergegangen. Das ist natürlich etwas zu blank, aber ein bisschen Trub nachher rückverschneiden ist natürlich kellertechnisch gar kein Problem. Ein zu trüben Most verarbeiten kann halt schon einige Probleme hervorrufen. Und diese unterschiedliche Klärung liegt ganz klar hier am Pektin, was unterschiedlich aufgespalten wurde. Und wir haben kellertechnisch hier ein ganz einfaches Mittel, das herauszufinden, nämlich den sogenannten Pektintest. Und wir sehen hier nach den 24 Stunden Standzeit ohne Enzym, hier ist noch Pektin vorhanden. Wir sehen diesen Fropfen, der oben auf dem Most oben aufschwimmt. Immer wenn das beim Pektintest funktioniert, ist noch Pektin vorhanden. Auf der anderen Seite der Most ohne, äh, mit Enzym. Wir sehen hier keinen Fropfen oben drauf. Das heißt, unser Pektin ist hier komplett aufgespalten. Das heißt, deswegen hat sich das Ganze auch so gut geklärt. Jetzt nochmal zur kurzen Erinnerung. Es ist wirklich nicht kompliziert, wie man einen Pektintest macht. 
Sie nehmen ein kleines Reagenzklöhrchen oder einen Titrierzylinder. Sie können auch den Titrierzylinder von der Säuremessung nehmen. Ist gar kein Problem. Einfach nur ein Zylinder. Da geben Sie halb Most rein, halb Alkohol rein, mischen das Ganze kurz, warten fünf Minuten und dann sehen Sie, flockt oben was auf, so ein bisschen gelartig, gummibärchenartig, ist noch Pektin vorhanden. Bleibt der Most blank und es flockt nichts aus, ist alles Pektin aufgespalten und Sie können mit der Verarbeitung weitermachen. Das heißt, dieser Test ist wirklich ganz, ganz einfach und erspart Ihnen nachher sehr viel Übel, wenn sich der Most nicht richtig vorklärt. Das heißt hier nochmal zur Zusammenfassung, der Enzymeinsatz ist sehr sinnvoll, vor allem in so Jahren mit sehr viel Pektin drin, so wie es jetzt scheinbar sich draußen abzeichnet, weil wir haben eine bessere und eine schnellere Pektinspaltung und deutlich geringere Trübungen. Hier ist mal so ein kleiner Blick über einen Teil von den Enzymen, die wir halt getestet haben. Sie sehen, wir haben hier von ganz vielen verschiedenen Herstellern verschiedene Enzyme, normale Enzyme, Kaltgärenzyme, Spezialenzyme, ganz viele verschiedene, die wir im Test im Einsatz hatten. So ganz genau brauchen Sie sich das gar nicht anzuschauen. Wichtig ist, was man hier sieht, alle Enzyme, Ganz links, das ist die Kontrolle, die kein Enzym hätte, deswegen sind die Balken alle noch groß. Aber ansonsten, alle Enzyme waren spätestens nach 24 Stunden unter den 150 NTU und das Pektin war aufgespalten und die Weine perfekt vorgeklärt. Das heißt, bei einer normalen Sedimentation, irgendwo zwischen 12 und 24 Stunden, ist der Most perfekt vorgeklärt. Das heißt, alle Enzyme, die wir hier im Test haben, hatten gute bis sehr gute Ergebnisse geliefert. Aber wir haben ja eben schon gehört, nicht nur die ähm, Wirktemperatur und die Wirkdauer spielt hier äh, rein, sondern auch ein paar andere Sachen. Und ähm, da ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir hier auch Spezialenzyme drin hatten, die einfach ein bisschen leistungsstärker sind, die halt auch bei Bedingungen, die wirklich ans Maximum gehen, hier sehr gute, Einfluss, äh, sehr gute Beeinflussung hatte. Das heißt, wenn Sie Zeitstress im Herbst haben, wenn Sie zeitig flottieren wollen, wenn Sie sagen, ich habe nicht mehr wie eine Stunde oder wie zwei Stunden, um irgendwo meinen Most vorzuklären, setzen Sie auf Spezialenzyme, denn die Spezialenzyme, hier sehen wir es, waren teilweise schon nach einer Stunde so plank vorgeklärt, die Moste, dass wir unter 150 NTU kamen. Das heißt, hier auch die Temperatur, ein sehr wichtiger Einfluss und wenn Sie keine Zeit haben oder bei sehr tiefen Temperaturen verarbeiten, sind diese Spezialenzyme auf jeden Fall sinnvoll. Wenn Sie Zeit haben, 12, 24 Stunden für eine normale Sedimentation, sind auch die normalen Enzyme ausreichend. Ganz wichtig nochmal zum Schluss hier. Die Enzyme sind auch Eiweißverbindungen, das heißt, wenn Sie mit Bentonit im Most schönen wollen, warten Sie, bis das Pektin komplett aufgeschlossen ist, denn mit dem Bentonit inaktivieren Sie die Enzyme. Das heißt, erst geben Sie die Enzyme zum Most hinzu, lassen Sie die wirken, warten Sie eine Zeit lang, machen Sie einen Pektintest, ist alles Pektin aufgespalten, geben Sie dann das Bentonit zu und gehen in die weitere Verarbeitung. So können Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass sich der Most sauber vorklärt und Sie das Ganze gut verarbeiten können. Zur Übersicht, wie welche verschiedenen Enzyme es hier halt auf dem Markt gibt, haben wir dieses Jahr neu bei uns im Praxisleitfaden eine Übersicht gemacht, ähnlich wie Sie schon von den Hefen kennen. Wir haben hier verschiedene Enzyme von den Herstellern zusammengestellt. Zum Beispiel gibt es eine Kategorie Mazerations- und Klärenzyme. Hier ist zu finden, welche Enzyme eignen sich für die Maische, welche eher besser für den Most. Und wir haben hier auch Empfehlungen für verschiedene Temperaturbereiche. Welche Dosagemenge ist hier empfehlenswert bei kalten Temperaturen, bei warmen Temperaturen und wie lange sollten die Enzyme denn wirken? Zusätzlich zu den Mazerations- und Klärenzymen gibt es auch eine Übersicht über Aromaenzyme, wenn Sie hier die Aromatiken etwas steigern wollen oder wenn Sie später Filtrationsschwierigkeiten haben, gibt es auch nochmal eine Übersicht über Filtrationsenzyme. 
So, damit sind wir schon am Ende von dem kleinen Ausblick zu den Enzymen. Und der Achim macht jetzt weiter zum Thema Hefen. Tja, einen Punkt darf ich zu Enzymen nur kurz äh, Ihnen mitgeben. Ähm, es sind durchaus einzelne Händler unterwegs, die Ihnen sehr günstige Pektinasen anbieten. Diese Pektinasen kommen meistens aus dem Bereich der Fruchtsaftindustrie. Bitte hier aufpassen, die Fruchtsaftpektinasen haben meist eine andere Reinheitsstufe wie die Enzyme, die standardmäßig im Wein, äh, sprich im Traubenbereich eingesetzt werden. Wir empfehlen deswegen immer ein Enzym von einem typischen Hersteller, der dementsprechend auch als Behandlungsmittelbereiche im Wein-, Trauben-, Mostbereich aktiv ist. Bitte nicht einen Hersteller, der irgendwo um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine super günstige Pektinase. Das sind meistens, wie gesagt, Pektinase auf Fruchtsaftbereiche. Die bitte nicht verwenden, da hier oftmals diverse Nebenaktivitäten von Enzymen vorherrschen, die durchaus den späteren Wein sensorisch beeinflussen können. Zur Hefeauswahl ist sicherlich immer noch mal so ein wichtiger Punkt, äh, da eine gewisse Übersicht zu finden. Ähm, mittlerweile gibt es eine sehr, sehr, sehr große äh, Anzahl an verschiedenen Hefen auf dem Markt. Und äh, wir müssen uns immer wieder im Klaren sein, was für einen Weinstil-Typus will ich erzeugen, um hier der auch die passende Hefe einzusetzen. Die Hefe hat während der Gärphase relativ viele Einflussfaktoren. Wir haben sicherlich die ganzen Aromen von der Traube an sich, aber wir haben Strukturen von Inhaltsstoffen, die über die Gärung von den Hefen, also auch von den Milchsäurebakterien später einen Einfluss auf den Wein finden und auch aromatisch den Wein in der Stilistik ausprägen. Diese Bildchen kennen Sie alle, die Hefe macht aus Zucker Alkohol, aber wichtig sind einfach die Punkte, dass wir viele, viele Stoffwechselaktivitäten haben. Diese Stoffwechselaktivitäten sind hin zu verschiedenen Aromen, zu Geschmackskomponenten, die den Wein sehr, sehr stark prägen können. Von der Weinstilistik ist es jetzt für uns entscheidend, der Fragestellung, was wollen wir in dem Sinne einsetzen, um einen späteren Gesichtspunkt auch eine gewisse Steigerung, eine Pyramide äh, aufzustellen oder auch Dif Differenzen zwischen Riesling 1, Riesling 2 und Riesling 3. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber wichtig ist der Punkt, dass äh, wir wissen, dass die Hefe nicht gleich Hefe ist. Und auch hier haben wir in unserem Praxisleitfaden in den vergangenen Jahren äh, eine hilfreiche Tabelle zusammengestellt, wo wir differenzieren nach Weißwein, Rot- und Roséwein und auch hier innerhalb der Kategorien der Rebsorten Ihnen ein paar Hilfestellungen geben. Wie sieht es denn aus? Welche Hefe können wir empfehlen? Welche Hefe können wir hier einsetzen? Wir haben in Grode Hefen schon selber ausprobiert, aber gehen auch natürlich viel auf die Expertise der einzelnen Firmen nach Verkostung, nach Rückmeldung von diesen und hier diese so in der Form zusammenzustellen. Ein Punkt ist immer, beachten Sie das Aromaprofil, was Sie im späteren Wein haben wollen. Ich habe schon sehr oft Weingüter beraten, die einfach gesagt haben, ja, die Riesling sind alle super, aber riechen alle ziemlich ähnlich. Und wenn man dann gefragt hat, dann wurde zum Koch nur eine Hefe eingesetzt sondern konnte das Aromaprofil sich nicht großartig ändern, insbesondere dann nicht, wenn doch das Traubenmaterial sehr, sehr homogen war. Also hier auch wirklich überlegen, was für eine Hefe setze ich ein. Nährstoffbedarf, ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich nur mal gleich zu sprechen komme. Hier auch wirklich dann Hefen auswählen, die den passenden Nährstoffbedarf im Most beachten. Und wenn diverse Hefen einen höheren Bedarf haben, muss ich natürlich noch mal hier Nährstoffe im Nachgang in der Gärung hinzugeben. Dementsprechend wir unsere Handlungsfinger auf jeden Fall gezielte Hefewahl, das im Vorfeld beachten und nicht irgendwo in der Not getrunken und hektisch irgendeine Hefe verwenden, sondern eine ganz gezielte Hefe für Ihre Rebsorte, für Ihren Weinstil auswählen. Aromaprofil ist hier ganz entscheidend. Und hier haben wir doch in den Praxisleitfaden eigentlich eine sehr, sehr schöne Zusammenstellung, wo Sie das passende Aromaprofil finden zu der passenden Hefe in Ihrer Rebsorte. Nährstoffversorgung, entscheidender Punkt, aber auch die Gärtemperatur in Anpassung an die Hefen. Es gibt durchaus Hefen, die tendenziell lieber etwas wärmere Gärtemperaturen äh, bevorzugen. Im Weißweinbereich auch gerne mal um die 20 Grad Celsius. Allerdings gibt es auch genauso kaltgärkräftige Hefen, die durchaus auch bei Temperaturen unter 15 Grad gut gären können. Auch hier gibt es hilfreiche Empfehlungen im Praxisleitfaden. Die optimale Nährstoffversorgung ist immer so eine kritische Kiste. 
Zum einen müssen wir vollkommen im Klaren sein, dass einfach die Nährstoffe und Co. auch von der Traube abhängen. Wir haben die Nährstoffe in unseren verschiedenen Mosten mal analysiert und hier natürlich eine breite Spanne festgestellt. Hier im linken Bereich mal dargestellt der Nopalwert, der ja so ein bisschen die Aminosäuren im Most symbolisiert. Der lag bei den Messungen bei uns zwischen 32 und 141. Und wenn wir jetzt rein auf den Stickstoff, sprich das Ammonium schauen, dann hatten wir auch Werte hier viel zwischen 4 und 68. Das ist eine riesengroße Spanne. Und wenn wir mal schauen, was wir bräuchten, dann wären es eigentlich Aminosäuren, sprich Nopa im Bereich von 150 Milligramm pro Liter. Hier spricht man von einer ausreichend guten Versorgung. In Ammoniumbereichen brauchen wir eher um die 40 Milligramm pro Liter, damit die Hefe gut versorgt ist. Und wir stellen immer wieder fest, in solchen sehr warmen Jahren, dass meistens die Moste genügend an Ammonium haben, aber wo es eigentlich fehlt, sind Aminosäuren, um dementsprechend in der Vergärung ausreichend versorgt zu sein. So eine Gärung und so eine Hefe ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Die Nährstoffversorgung ist ein wichtiger Punkt, aber ein anderer Punkt ist sicherlich auch der osmotische Stress. Für wie viel Zucker hat die Hefe zu verstoffwechseln oder wie viel Alkohol bildet die nachher? Und hier haben wir in den letzten Jahren auch diverse Probleme festgestellt, dass dann halt irgendwo bei 13,5, 14, 14,5 Volumenprozent Alkohol viele Burgunder nicht gut Endvergärung und oftmals auch bei höheren Restzuckerbereichen in Gärstochungen treten. Das muss man einfach auch mit berücksichtigen in der Endgärphase. Nährstoffversorgung Summe spielt natürlich bei der Vitalität eine wichtige Rolle, aber es ist auch nur ein Zahnrad im großen Uhrwerk, vielleicht ein sehr wichtiges Zahnrad, aber alle anderen Punkte sollten auch Beachtung finden. Sehr oft wird dann irgendwo angerufen, eine Gärt dann nicht mehr, ich habe wie viele Nährstoffe zugegeben, wenn man dann nachfragt, ein bisschen die Gärtemperatur, ich habe den mal runtergekühlt auf 8 Grad Celsius. Ja, da hat die Hefe eventuell, je nachdem, was sie für eine einsetzen, auch in Kombination keine richtige Lust mehr, die Gärung fortzusetzen. Das Problem bei schlecht versorgten Mosten ist zum einen natürlich eine verringerte Hefeaktivität bis hin zur Gärstockung. Das ist vollkommen klar. Aber ein Fokus, den ich gerne nochmal setzen möchte, ist auch, dass die Hefe sehr viel mit diesen Aminosäuren als Stoffwechselprodukte anfängt. Viele Aminosäuren sind quasi Aromavorläufer für spätere Aromen, die man im Wein halt sensorisch wahrnehmen kann. Habe ich eine verminderte Kapazität an Aminosäuren, bilden sich auch hier raus später verminderte Aromenprodukte. Und oftmals sind dann solche Weine, die dann vielleicht auch vielleicht sogar entvergoren sind, eher ausgeprägt durch geringere äh, Aromatik im späteren Bein. Was wir natürlich auch alle kennen, bis hin zu, dass die Hefe Stress hat, weil sie unterversorgt ist an Nährstoffen und mithin auch negative Stoffwechselprodukte bilden kann, bis hin zu sehr negativen, reduktiven Verbindungen wie beispielsweise Böxer. Und das kennen wir auch in der Gärung, dass wir dementsprechend hier interagieren müssen, um dann solche äh, Böxerverbindungen oder negative Stoffwechselprodukte zu vermeiden. Was wir meistens kennen im Most sind irgendwo Mostgewicht, Öxle, wird noch Säure nachgemessen und wichtig der pH-Wert. Meistens unbekannt in die Fragestellung, wie viele Nährstoffe haben wir denn drin. Auch hier gibt es mittlerweile sehr einfache Möglichkeiten bei den meisten Laboren von Ihnen, die ja sehr oft mit der FTR als Analyseapparat ausgestattet sind. Viele Laboren arbeiten aber mittlerweile auch mit sogenannten Enzymautomaten. Also da ist es eigentlich gar kein Problem, in einer relativ schnellen und einfachen Analytik auch einen Nährstoffwert von Ihrem Most zu erfahren, noch da mal für sich ein Gefühl zu gewinnen, wie sind diese Moste jetzt versorgt. Vom Grundsatz heraus gibt es aber natürlich die klassischen Eckpunkte, die wir uns überlegen können. Ja, was für eine Rebsorte habe ich? Wie ist die Vegetation verlaufen? Wenn ich jetzt viel Trockenstress hatte und Mangelversorgung am Wasser, dann ist natürlich auch der Punkt, wie sollen der Nährstoff in die Traube reinkommen? Wie hoch ist der Ertrag? Habe ich jetzt einen Ertrag von 15.000 Liter pro Hektar oder 5.000 Liter pro Hektar? Ist natürlich ein Unterschied zur Nährstoffgehalt in dem Most. Voll ist natürlich auch. Hohe Furnace-Gehalte, gleich weniger Nährstoffe. Alles das sind typische Effekte, die ich auch mit der Nährstoffversorgung der Moste natürlich mit beachten muss. Wichtig ist mir eines, und jetzt einfach mal hier viele, viele verschiedene Stoffverbindungen äh, mal symbolisch dargestellt. Eine Hefe braucht sehr viele Nährstoffe, um gut arbeiten zu können. Wenn es irgendein Nährstoff fehlt, haben wir immer eine gewisse Unterversorgung. Es ist natürlich so ein Punkt, wo wir überlegen und schauen müssen, was können wir Nährstoffen zusetzen. 
Und hier ist es wichtig zu wissen, dass wir einfach eine Unterkategorisierung haben und mal rechts lapidar mit so einer Pizza dargestellt, wo verschiedene Auflagen sind, dass wir hier einfach verschiedene Nährstoffe brauchen, um die Hefe erfolgreich und gut zu ernähren. Zu welchem Zweck werden welche Stoffgruppen eingesetzt? Und das ist eigentlich mit ein wichtiger Eckpunkt. Wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen Gärsalz einsetze, habe ich damit Stickstoff und mit dem Stickstoff quasi schnell verfügbare Hefeernährung. Und das geht in Hauptsache in die Zellvermehrung, Zellbildung ein. Allerdings brauchen wir auch hier andere Stoffwechselprozesse, die wir anregen wollen. Da brauchen wir Aminosäuren für. Die haben wir zum Teil nicht nur im Gärsalz, sondern wir müssen auf andere Stoffwechselgruppen zurückgreifen. Vitamine, Mineralstoffe, Sterole sind andere Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, die in einer klassischen Gärsalz so in der Form nicht vorhanden sind. Insbesondere, wenn wir auf diese Sterole, Lipide drauf schauen, diese Membransynthese. Gerade in der Endgärphase ist es wichtig, dass die Stoffe noch durch die Hefezelle durchkommen, vom Zucker angefangen bis über Nährstoffe, damit die Hefe aktiv weiter gut arbeiten kann. Dahingehend müssen wir doch uns überlegen, wie kriegen wir diese Nährstoffe halt in die späteren Moste rein. Und hier spielen insbesondere diese Hefepräparate eine entscheidende Rolle. Wenn wir eben nochmal geschaut haben, sehr oft sind unsere Moste sehr gut versorgt an Ammonium, sprich an der normalen Stickstoffverbindung. Was den Mosten eigentlich mittlerweile sehr, sehr stark fehlt, sind Aminosäuren. Und die bekommen wir nur über diese Hefepräparate, Hefezellwand, inaktive Hefe, Hefeautolysate in die Moste rein. Es gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Produkte auf dem Markt, auch verschiedene Kombinationen an Produkten. Und auch hier empfehlen wir nochmal, einfach in unseren Praxisleitfaden reinzuschauen. Bei den Versuchen, die wir dann in den vergangenen Jahren immer dazu durchführen, kommen immer ähnliche Ergebnisse raus. Hier mal rechts die Kontrolle dargestellt, zwar hier endvergoren, aber einfach mal locker zwei Wochen länger gebraucht, wie als wenn ich einen gut versorgten Most habe. Jetzt sprechen wir noch gar nicht von der Sensorik, die halt hier bei diesen Weinen, die halt mit guten Nährstoffversorgungen vergoren sind, nochmal deutlich präsenter waren, deutlich mehr geprägt von Zitrusnoten, von äh, tropischen Noten, einfach präsenter in der Aromatik oder auch im Gaumen waren, mehr Substanz, mehr Fülle, denn auch mehr Bildung an höheren Alkohol, hat einfach den Wein in der Sensorik qualitativ nach oben gespiegelt im Vergleich zur Kontrolle. Also Handlungsempfehlung, bitte Nährstoffversorgung in der Moste beachten. Nährstoffe zur Verbesserung der Gärung auf jeden Fall verwenden. Auch dieses Jahr sieht es nochmal danach aus, dass wir halt eher geringere Nährstoffgehalte im Most aufweisen. Immer wieder nehmen wir eins, das haben wir glaube ich durch, aber ich werde es nicht müde, immer wieder darauf anzusprechen, damit wir einfach weniger Schwefelbindungspartner haben und damit auch den späteren Schwefelgehalt im Wein deutlich reduzieren können. Praxisleitfaden ab Seite 82 haben wir verschiedene Präparate nochmal für Sie zusammengestellt und der entscheidende Punkt ist auch hier nochmal nachzuschauen, welches Präparat hat im Prinzip welche verschiedenen Nährstoffe in welcher Konzentration. Und eine Hefernährung ist immer ganz wichtig, sollte als Mehrgangmenü gesehen werden, also nicht nur einmal eine Gabe, sondern mehrfache Gaben, als auch eine Kombination an Nährstoffen. Und der Fokus sollte wirklich auch dieses Jahr eher auf die äh, Präparate mit den einzelnen Hefenrinden äh, bzw. inaktiven Hefen, Hefeautilisate liegen, da hier momentan ein Mangel an Aminosäuren festgestellt werden kann. Zur BSA-Vermeidungsstrategie übergebe ich jetzt noch einmal gerne meine Kollegin. Dankeschön. So, jetzt das letzte Thema, was wir heute Abend hier bearbeiten, dafür aber kein unwichtiges, denn BSA und gerade die ungewollten BSA bei Gärstockung ist ja in den letzten Jahren doch immer wieder ein großes Thema. Und daher hier jetzt nochmal ein kleiner Themenblock dazu, was kann ich machen, um diesen BSA irgendwo zu vermeiden. Hier nochmal ganz klar, das wissen Sie alle, der biologische Säureabbau oder BSA, was passiert dabei? Wir haben die Milchsäurebakterien, die hier Äpfelsäure in Milchsäure umwandeln. Das ist Ihnen ja mit Sicherheit alles klar. Aber diese Umwandlung bringt nicht nur negative Sachen mit sich, sondern hat auch durchaus positive Effekte. Wir sehen hier schon, ein Gramm Äpfelsäure wird zu 0,67 Gramm Milzsäure. Das ist wohl einer der größten Vorteile hier, dass wir eine Säureminderung haben. Die Säure 
Die Milzsäure ist auch etwas milder, das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr schöne Abmilderung der Säure, was halt gerade in Jahrgängen mit Spitzensäure natürlich sehr von Vorteil ist. Aber auch in säureärmeren Jahrgängen wie diesem hier kann der biologische Säureabbau durchaus sinnvoll sein. Denn über diesen Prozess, über die, den Stoffwechsel von den Milzsäurebakterien, bekommen wir auch ein größeres Mundgefühl in unseren Wein mit rein. Und wir verändern ein wenig das Aroma, was gerade halt im Hinblick auf verschiedene Weinstilistiken sehr spannend sein kann. Natürlich bringt der biologische Säureabbau auch immer die Risiken mit, dass halt hier auch Fehlaromen entstehen, denn die Milzsäureorganismen sind natürlich Mikroorganismen, die halt ganz viele verschiedene Dinge tun können und auch tun. Wenn wir hier gezielten biologischen Säureabbau einsetzen wollen, empfehlen wir von unserer Seite, lassen Sie nicht einfach den Wein in der Ecke liegen und hoffen drauf, der BSA wird schon ab laufen, sondern wenn Sie ein BSA durchführen wollen, setzen Sie gezielt Starterkulturen zu, weil diese Starterkulturen sind so gezüchtet, dass vorwiegend positive Aromen gebildet werden, dass das Ganze etwas sicherer abläuft und so können Sie Ihr Risiko hier sehr stark minimieren und beachten Sie auch die Bedingungen, die diese Kulturen brauchen, damit der BSA auch gut abläuft. Denn bei BSA, ähnlich wie bei der Hefe, ist das Ganze schlecht versorgt, sind die Kulturen gestresst, entstehen hier halt Fehlaromen. Nochmal kurz zur Auffrischung. Wann läuft so ein BSA denn am besten ab, am günstigsten ab? Hier haben wir natürlich die hohen Temperaturen. Und wir haben hier hohe pH-Werte, die benötigt werden. Ab pH-Wert 3,0, 3,2 würde der BSA schon funktionieren. Je höher der pH-Wert ist, also alles über 3,4, funktioniert er deutlich besser. Deswegen in den letzten Jahren, gerade in den frühen Rebsorten, wir haben nachher so ein bisschen Gärstockung bekommen, wir wärmen den Most etwas auf, wir haben hohe pH-Werte. Da fühlen sich natürlich die BSA-Kulturen sehr wohl. Kann natürlich positiv und negativ ausgehen, aber das sind halt die Bedingungen, wo sich die Kulturen halt am wohlsten fühlen und sich dann auch fortpflanzen. Je nach pH-Wert haben wir halt ganz unterschiedliche Kulturen. Wir haben hier jetzt mal die verschiedenen Kulturen, die bei uns so vorkommen, aufgezählt. Die gewünschte Kultur ist der Önococcus öni. Hier pH-Wert 3,0 bis 3,2, 3,3. Da fühlt er sich ganz wohl, was auch ganz gut ist, denn in den Bereichen liegen ja meistens auch unsere Weine. Das heißt aber nicht, dass sich nicht die anderen Kulturen, gerade bei etwas höheren pH-Werten, hier auch durchsetzen könnten bei spontanen BSAs. Für die beeinflussenden Faktoren und die Bedingungen noch zu vervollständigen, auch der Alkoholgehalt spielt hier auch eine wichtige Rolle. Wenn wir zu hohe Alkoholgehalte haben, funktioniert auch der BSA nicht mehr so richtig gut und die Kulturen wollen möglichst geringe SO2-Werte, das heißt auch diese sollten deutlich niedriger sein. Das sind natürlich jetzt die Bedingungen, wann ein BSA besonders gut abläuft. Wir wollten uns ja aber eigentlich damit beschäftigen, wie schaffe ich es, dass kein BSA abläuft. Und da müssen wir im Prinzip genau bei diesen Bedingungen schauen, wie bekomme ich es hin, dass diese Bedingungen nicht eintreten. Also ich brauche kühle Temperaturen, irgendwo niedrige pH-Werte. Ja, der Alkoholgehalt lässt sich halt immer irgendwie schlecht beeinflussen, aber auch der Schwefelgehalt kann ich halt hier irgendwo mit beeinflussen. Das heißt, wir haben hier jetzt auf Basis von diesen Bedingungen und unseren Erfahrungen so aus den letzten Jahren mal so ein paar Tipps zusammengeschrieben, was Sie tun können im Keller, in der Praxis, um halt diesen BSA zu vermeiden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Kellerhygiene. Wenn Sie irgendwo mit BSA-Kulturen schon mal gearbeitet haben oder die letzten Jahre viele Probleme mit BSA hatten, haben Sie diese Kulturen irgendwo im Keller. Die können sich an Fässern absetzen, an Rändern von Dichtungen, an, in Schläuchen, in der Pumpe. Das heißt, überall können irgendwo diese Bakterien sich festgesetzt haben. 
Das heißt, wenn Sie die letzten Jahre Probleme damit hatten, achten Sie wirklich penibel auf Ihre Hygiene. Machen Sie nicht nur sauber mit Wasser und Lauge und Säure, sondern desinfizieren Sie auch mal Ihren Keller. Desinfizieren Sie die Tanks, die Winkel, die Ecken, die Pumpe, die Schläuche, um halt irgendwo Ihre Kulturen, die Sie im Keller vielleicht irgendwo haben, einfach mal loszuwerden und quasi Reset wieder bei Null anzufangen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn Sie den BSA aus dem Keller loswerden wollen. Ein weiter wichtiger Punkt, vermeiden Sie Gärstochungen. Der BSA, diese Kulturen setzen sich meistens dann durch, wenn die Gärung ins Stocken gerät. Die Hefe ist nicht mehr so aktiv, wir fangen vielleicht noch an, irgendwo ähm, zu erwärmen, um dann das Ganze irgendwo noch mal ins Laufen zu bringen. Und dann haben wir natürlich sehr günstige Bedingungen für die BSA-Kulturen. Das heißt, versuchen Sie, keine Gärstockung zu haben. Schauen Sie, dass Ihre Hefen zügig durchgehen, setzen Sie starke Hefen ein und schauen Sie auf die Nährstoffversorgung, damit hier wirklich die Gärung zügig durchgeht. Was man natürlich immer machen kann, Schauen Sie, dass Sie niedrige pH-Werte haben. Auch in diesem Jahr ist die Säuerung erlaubt. Das heißt, wenn Sie jetzt Burgunder reinbekommen, bei denen Sie kein BSA haben wollen und Sie haben hohe pH-Werte, säuern Sie im Most. Das schützt Sie bei Gärstockungen auch ähm, vor einem spontanen BSA. Sie minimieren hier das Risiko. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Sobald die Gärung zu Ende ist, lassen Sie nicht den Most ewig lang noch auf der Hefe liegen. Die BSA-Kulturen können die Hefereste als Nährstoffe verwenden und sich hier sehr schnell vermehren. Das heißt, wenn Sie keinen BSA haben wollen, schwefeln Sie zügig ab, um diese Kulturen irgendwo unter Kontrolle zu bringen, um halt einfach hier auf Nummer sicher zu gehen. Als letzte Möglichkeit haben wir natürlich auch immer noch verschiedene Behandlungsmittel, die diese Milzsäurebakterien unterdrücken und hemmen. In der Regel sind da zwei verschiedene Präparatarten auf dem Markt erhältlich. Wir haben einmal Lysozym, was die Milzsäurebakterien hemmt und verschiedene Schitosanpräparate. Diese greifen halt so ein bisschen die Zellwände an und lösen die Milzsäurebakterien auf, sodass wir halt mit diesen Präparaten die Milzsäuren sehr gut in den Griff bekommen. Das Problem bei diesen beiden Präparaten ist, das sind ja auch irgendwo natürliche Präparate, die haben keine ewig lange Wirkdauer. Wir haben die letzten Jahre da Versuche mitgemacht, bei einer normalen Gärstockung, wo die Gärung dann mal vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen dauert, kommen Sie mit so einem Lysozympräparat sehr gut hin, ohne dass ein BSA anfängt. Aber sie kommen nicht über den ganzen Winter, bis irgendwann im Frühjahr vielleicht die Gärung wieder anfängt. Das heißt, diese Präparate haben auch nur eine gewisse Wirkzeit, sodass wir halt hier zwar eine gewisse Gärstockung überbrücken können, aber auch diese Behandlungsmittel sind kein Allheilmittel gegen den BSA. Man kann sie einsetzen, sowohl Lysozym als auch bei den Schizosanpräparaten gibt es sehr wirkungsvolle Präparate auf dem Markt, aber... Achten Sie darauf, dass Sie auch auf die anderen Punkte Wert legen, weil hier diese Produkte alle nur eine gewisse Wirkdauer haben. Und dann, wenn Sie diese Punkte beachten, gehe ich davon aus, dass Sie den BSA auch in diesem Jahr gut im Griff haben und die Weine dann letztendlich so erzeugen können, wie Sie sie gerne hätten und wie Sie sie gut an Ihre Kunden verkaufen können. Für den Abschluss gebe ich jetzt nochmal an meinen Kollegen. Ja, vielen Dank, Sandra. Es bleibt mir nur noch eins zu sagen. Der Denker im richtigen Moment das Falsche unterlassen. Wir hoffen, in den letzten anderthalb Stunden Ihnen noch mal ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg gegeben zu haben in den aktuellen Herbst. Wir wissen, dass wir in der Kürze der Zeit nicht alle Themenbereiche noch mal aufbereiten oder auch erschlagen können. Nutzen Sie die Chance, um hier noch mal diverse Dinge in unserem Praxisleitfaden nachzulesen. Den haben wir in den letzten Jahren sehr umfänglich aufgebaut. Wenn Sie nochmal spezielle Rückfragen haben sollten, scheuen Sie uns nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter und hoffen, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen Ihnen über unsere sonstigen Medien, sprich unseren Informationsservice KISS, als auch äh, noch über den zukünftigen Weimar Önologie Weiterbildungsteil Bau äh, ein paar Informationen mit auf den Weg geben zu können. 
Jetzt gilt es von meiner Seite erstmal Danke zu sagen, insbesondere meine Kollegin, die Sandra Schädler, also auch dem Marco Adami, der äh, immer jetzt nach der Technik geschaut hat. Ähm, wir entschuldigen nochmal am Anfang die technischen Schwierigkeiten. Wir haben leider Gottes bei uns hier in der Dienststelle verschiedene Schwierigkeiten mit der Bandbreite und werden dann doch vor solche Herausforderungen gestellt, dass die mal zeitweise einfach äh, in die Knie geht und wir dementsprechend vor einzelnen Schwierigkeiten stehen. Danke, dass Sie das äh, toleriert haben und am Anfang äh, uns die Stange gehalten haben. Äh, am Anfang war es ein bisschen holprig, aber jetzt hoffe ich, dass das mit der Technik hinten aus doch gut funktioniert hat.